তাহলে আমি আমার ভাইকে মানে আমি বলতাম আমি তাকে জয় ধরে বলতাম যে ভাই তুই ফিরে আয় তোকে আমরা সবাই খুব মিস করি তোকে ছাড়া আমাদের মানে খুব কষ্ট হয় অনেককে আন্দোলনের বিনিময়ে আমরা এটা বাংলাদেশ করার পিছনে ইন্ডিয়া পর্যন্ত গেছিলাম আন্দোলন করার জন্য কাটা তার পার হতে হয়েছিল আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে বাংলাদেশ করছি তাছাড়া আমার জন্মস্থান এখানে এখান থেকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না অনেক কষ্ট করে এই বাংলাদেশ পাওয়া আমার এখানে আগত শিব মহল ছিল বা জঙ্গল ছিল একটা এখানে অনেক ডাকাত গুন্ডা আসে আশ্রয় নিত এখানে বাংলাদেশ থেকে আর বড় বড় কেস হতো এখানে থাকতো এরা এখানে সন্ত্রাসী আরম্ভ করত হ্যাঁ আর এখানে ডাইলের আড্ডা ছিল এখানে ডাইল মদ গাঁজা ফেঁচি ডিল সব সময় এখানে ভর্তি ছিল আমি তো আগে সিটে ছিলাম আসার পরে আমি যখন ছয় সাত বছর তখন আমার আব্বা আমার বলল এখানে থাকলে তুমি মানুষ হবে না এখানে থাকলে মানুষ হবে না তুমি তোমার নানার বাড়িতে যাও আমার বাবা বলছে বলে তুমি মা এখানে থাকলে তুমি মানুষ হবে না তারপর এখান থেকে অনেক এই এই চাকরি না হওয়ার জন্য বাচ্চাগুলো এই যে যারা যারা এই যে গরিব যারা ছিল হ্যাঁ লেখাপড়াও করা আড়তে পারে না কোনো সুযোগ সুবিধা নেই আমি তো সেটা কারণ জানে না আমি তো ওদের সাথে সবসময় বন্ধুর মতন ভালো দেখাই রাগও দেখাবো বন্ধুকে দেখাবো দুইটাই আমার ওদের সাথে আমি যখন ভালো তো ভালো তখন খারাপ তো ওরা জানে বলে সার রাগ হচ্ছে একটা কেউ কোনো বাচ্চা একটা কথা বলবে না আর যখন আমি ওদের সাথে খেলতে তো উনি জানা বলে এখন সারের সাথে আমি যদি অন্য ধরনের খেলা খেলি সারের কিছু রাগ হবে না স্যার আমার সাথে আলো মিশিয়ে গেছে এখন বাংলাদেশ হওয়ার পরে ওই বাচ্চাগুলো নিয়ে আসতেছে সবাই আসে এখন আমাদের একটা ওই ক্লাসে বড় বড় একটা ওই বাচ্চা দেখা যায় তুই যাই
বাচ্চা প্রায় আড়াইশোর মতন দুশো পঞ্চাশ ছেলে মেয়ে আছে এখানে স্টুডেন্ট প্রায় দুশো পঞ্চাশ এখানে আর নিয়মিত আমি প্রায় সকাল নয়টায় আসি সাড়ে নয়টা থেকেই ক্লাস শুরু করি তুমি এখানে আর কোনো সমস্যা হয় সকাল সাড়ে নয়টা থেকেই দিব্যি সবগুলো চারটা পর্যন্ত এখানে ক্লাস করা হয় একসাথে সবাই গাইবো হ্যাঁ রেডি এক দুই তিন এখন থেকে ওদের বাচ্চাদেরকে আমি শিখে দিয়েছি ওরা বড় হয়ে দেন দেশের সেবা করতে পারে সেবামূলক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো কাজে তারা তারা যেন ওরা পারদর্শে আর আমাদের স্কুলে বাচ্চাগুলো টানেল আছে খুবই ভালো আছে আমি জানি ওই আগের স্কুলে আমি ছিলাম আর এখানে অনেক ভালো বাচ্চা আছে এরা ভবিষ্যতে বড় ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এরাই হবে এরা দেশের সেবা করতে পারবে এই কার্ডটা যখন পাচ্ছি তখন আমি এই বাংলাদেশের নাগরিক এত তার আগে আমি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলাম না অনেকেই আমাকে বলছে বলে তুমি বাংলাদেশের নাগরিক হলে কার্ড দেখো তখন তো আমি কার্ড দেখাতে পারিনি আর তখন এই সিটের মধ্যে কেউ কার্ডটা পায়নি আমি পাটটা ধরি এসে সবাইকে দেখা যায় যে সিটের মধ্যে আমি একটা কার্ড পাচ্ছি আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমাকে কইছি মা চলো যাই তেমন না বাবা আমার বাড়ি ঘর দৌড় আছে আমার শ্বশুর শ্বশুর গোড় আছে এখানে আমার গোড় এখানে এই পাশে আমি ও জায়গায় যাবো না এখন দেখে বলে মার কথাটাই আমার ঠিক মার কথা ঠিক আমার সব বুঝতে পারে নাই মনে করে অভাবের ত্রুটি মনে আমার সব সিট ভারত চলে গেছে এখন সিট মহলে ঝকে নাছিলাম তখন বাংলা থেকে কিছু জিনিস পাই না এখন ছিটমহল হাতে উদ্ধার হয়ে এখন বাংলা হয়ে এখন বহু কিছু জিনিস পাই পর পর আমার ছেলে যখন গেছে তখন তো বাংলা হয় নাই আমার ছেলে না বুঝিয়ে গেছে তোমার সাথে কথা বলবে না যে আমার অন্তর ভাই কান্দিয়ে নিয়েছি 
আজকে যদি আমার বাবা যদি তখন না গেল মানুষের কথা তাহলে আজকে আমার এত হয় কথা বলা খায় এখন বাবা আমার কাই আনি দিবে ভাই এই লোক হলো আমার বাবার সেই লোক আমার কানি বাবা গুলি এই যে তোমার ছেলে এই যে যেভাবে গেছে গাড়ি এইভাবে তোমার ছেলে কানি দিলেন কেমন আছো তারপরে কে ভালো আছি ওরা বলে কেমন আছো তারপরে বলি ভালো আছি তারপরে বলে কি যে যে ভাত খাইছো স্কুল গেছো কি না গেছো তারপরে প্রায় পড়ো কি না পড়ো সেগুলো পোস করে আর আমরা পোস করি কবে আসবেন কি আসবেন না সেটা পোস করি আমার আম্মু কিছুমে থাকে কাজ করে বেটার মধ্যে এইরকম করে যদি মনে করেন আমাদের নেত্রী মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশের মানুষের চোখের মণি আমারও চোখের মণি একটু যদি দৃষ্টি রাখত বর্ডারে যে সীমান্ত যেরকম স্থল বন্দরটা করে দিতে ওই রকম গরুর বৃষ্টিও যদি খুলে দিত তাহলে আমার এই টাকার লোক অনেক লাভবান হতো
এখানে হাটে ঝুললে গরু দেখছেন ফিফটি পার্সেন্ট ভারত ফিফটি পার্সেন্ট বাংলা গরু বুঝতে গেলে নিজে গরু সাজতে হবে মনে করেন রাত্রে গোয়াল ঘর ঢুকতে হবে ঢুকিয়ে দেখতে হবে কোনটা গরু খাইলো না খাইলো কোনটা গরু খাইলো না খাইলো তারপর কী রকম কোনটা গরু রোগ আছে না নাই গরুর গায়ে হাত দিতে হবে জ্বর আছে না নাই কোনটা পায়খানা কী রকম করলো প্রসাব কী রকম করলো মানে নিজের ছেলে মেয়ের খোঁজ না করলেও কিন্তু গরুর খোঁজ করতে হবে আর ছাগলের খোঁজ করতে হবে আপনি তো হাটে যে কটা গরু দেখিয়েছেন এটা তো গরু নয় এ কটা ছাগল দেখিয়েছেন বটার যদি খোলা থাকতো হাট ঢুকতে পারতেন না গরুতে হাটের যে মালটা ওঠে না তার চার ভাগের এক ভাগ মালাই যে ওঠে নিত হাটে আপনি গরু ছেলে তো হাঁটতে পারছেন না স্যার তবে যদি লাইনটা যদি খোলা দিত ক্লিয়ারেন্স দিত যদি রাস্তায় যদি গেম দম না হইত অডিটের কাগজ না করা গেত সুন্দর পরিবেশে গরু যদি আসতো সুন্দর পরিবেশে যেত তাহলে দুইশো টাকা আড়াইশো টাকার উপরে মাংস হইত না আর এই দিন তো যেদিন যাবে সেদিন তো আর আসবে না দিন যায় ভালো আসে খারাপ যে দিনটিও যাইতে চাই খুব ভালো যেতে চাইতে আজকে আপনাদের সাথে কথাবার্তা বললাম আজ বোধ হয় কালকে নাও বলতে পারি প্রত্যেক দিনকে একটু কৃষিকাজও করি সকাল বিকেলে সকালে একটু কাজ করলাম দেখা যায় দুপুরে যা বাড়ির মধ্যে যা উসুল টুসুল করি গরু আছে গরুর চারটে খড় দিলাম নাহলে ঘাসে বান্ধি নিয়ে বানতাম আনার পরে বিকেলে বেলা বাজারে যাইতাম বাড়িতে যদি কোনো সবজি না থাকতো তাহলে নিয়ে আসতাম একজনকার কাজ দিয়ে সংসার চলে না যেমন বাড়িতে বাবা মা আছে ছোট ছেলে মেয়ে আছে অসুখ বিসুখের অনেক প্রকার টাকা লাগে অনেক টাকা লাগে দেখা যায় দেখা যায় যে আজকে 
বিকেল বেলা বাড়িতে ছোট বাচ্চার একটা জ্বর আসলো দেখা যায় ওষুধ বিল কিনবার গেলে আড়াইশো টাকার ওষুধ লাগে সারাদিন কাজ করা হয় আড়াইশো টাকা এখন আড়াইশো টাকা দিয়ে ওষুধ নেব না চাউল নেব ডাউল নেব मृत्यु हल्लाटी বাংলাদেশে হয় তখন আমাকেও ওই মানুষ বলে যে চলো যাই তোমার বাপ মা আছে থাক আমি কষে যে না আমার বাপ মা যদি না যায় আমি যাব নাই ওদের চিন্তা চিন্তা বাবা মা ঠিকমতো খায় না ঠিকমতো কাজ কামাই করে না ঠিকমতো ঘুম পড়তে পারে না ও রোগা হয়েছে এমন মনে রোগা হয়ে গেছে ডাক্তার গড় গেলে খালি বলে যে তোমার চিন্তা আছে আপনি চিন্তা রোগ চিন্তা রোগ এ শুধু বলে চিন্তা রোগ खावा कथा बोल तो मन शांति भाई जरा खाना এই সময় যদি স্কুলে অ্যাবসেন্ট করো পরবর্তীতে তোমার 2000 টাকা মাস যাবে হ্যাঁ তোমার নাতনিক পাঠ দিবেন স্কুল কোন দিন দান স্কুল যায় সরকার থেকে তো 2000 টাকা ব্যাগ আর ওই সেট কাটার জন্য দিবে তুমি আগে করে দিছেন সব কথা আসে না ঠিক আছে আর ওর বাপ পাঠ দিছে কি জন্য ওই লেখা পড়া করার জন্য পাঠিয়েছে মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্য আরে শেষ করে তো পাঠিয়ে দেয় নাই তোর বাপ টাকা পাঠিয়ে দেনা ওখানে দিল্লি থেকে কি পাঠিয়ে দেন টাকা পাঠিয়ে দেন তো জমি বন্ধ নিবেন না করে না না এখনো
এই বাচ্চাগুলোর বাবা মা না থাকাতে বাচ্চাগুলো অনেক বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় আর যখন বাপ মা থাকবে তখন তারা তাদের বাচ্চাই ঠান্ডা খাইলো কি না এ জ্বর হয়েছে কি না তাড়াতাড়ি তা দেখতো ছেলেটা খেলা খেলে কি না হ্যাঁ লেখাপড়া করে সব কিছু কেন তো এর বাবা প্রায় যাওয়ার সাত কি আট বছর হয় দিল্লিতে কাজ করতেছে সাত সাত আট বছর থেকে ওখান থেকে পাঠা টাকা পাঠা দেয় এখানে এরা জমি বন্ধক নেয় বা একটা গরু কেনে ওই এক মোটা টাকাটা পাঠা দেয় ওই টাকাটা দিয়ে ওরা গরু কেনে বা জমি বন্ধক নেয় তো জায়গা জমি নাই এই সালারটুকু যতটুকু এ আর কিছু নেই এর উপরে নির্ভর করে ওদের এইভাবে কাজ করি আর ওখানে দিল্লির মধ্যে মজুরি বেশি পাওয়া যায় আর এখানে তো অত মজুরি দেয় না বাংলাদেশ এবং আমার কান্না আসে চোখে আমি বাবা মাকে দেখতে পাই না এবং বর্ডার দেখে আমি যাইতে পারি না আমার বাবা মাকে বলি তুই কেমন আছো তো আমার বাবা মা বলে ভালো আছি তোমরা তুমি বাড়ি যাবে না বলে যাব আমার কান্না আসে চোখে আমার বাবা মাকে বলি তুমি ওখানে থেকো না এখানে চলে এসো এখানে কাজ করে খাবা কিন্তু আসে না এইটা বাংলাদেশ তো আর আমার ভাই আমাদের জম মানে যে ক্ষেতে কাজ করতে গেছিল সেটা হলো ওই যে এইটা মানে এখান থেকে একটু আর কি দূরে এখানে আর ও ওকে বিএসএফ ডাকছিল ওই যে এখানে আমি যখন এখানে আসি তখন যখন ওই দিকে তাকাই তখন আমার ভাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে এবং ওই দৃশ্যটার কথা যে যে রক্তাক্ত অবস্থায় আমার ভাই মানে নিয়ে আসছে তো এই দৃশ্যগুলো যখনই চোখে পড়ে আমার তখন আমি মানে অনেকটা ইয়া হয়ে যায় আবেগভূত হয়ে যায় এবং কান্নাকাটি করি এই জন্য আমার পরিবারের মানুষ এই দিকে খুব কম আসে আমার আমার ভাই হলো যে এই ক্ষেতে কাজ করতে গেছিল কাজ করতে গেলে বিএসএফ তাকে ডাক দেয় ওখান থেকে এখন যখন ডাক দিছিল অনেকবার ডাক দিছিল সে কিন্তু শোনে নাই তারপরে রিকোয়েস্ট তাকে অনেক রিকোয়েস্ট করছে তারপরে সে গেছে তাকে বলছে বাংলাদেশি সিগারেট খাবে যখন বিএসএফদের সাথে সে কথা বলে এবং সিগারেট দিতে যায় তখন আরেক বিএসএফ এসে তাকে গুলি করে দেয় যেদিন মাটি দেয়া হয়েছিল মৃত্যুর পর আমার বাবা সমস্ত বাড়ির প্রতিটা আনাসে কানাসে দুপুরে রুখে কাঁপতো আর বলতো যে আমার বাবা কই গেল আমার ওই 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 শব্দগুলো আমার কানে এখনো প্রতিধ্বনিত হয় আমার বাবা বলতেছে আমার বাবাকে কই সহায় দিয়ে আসলাম আমার বাবা কই আজ থেকে আমাকে কে ডাকবে এরকম করে বলতো তো ওই আওয়াজগুলো আমার এখনো মানে আমি এখনো শুনতে পাই আমার বাবা আজ আমার বাবাও নেই আমার ভাইও নেই আমি খুব একা ঠিক আছে আমি আমি আমার বাবা ভাইকে খুব মিস করি এখানে মানে ধরো ভারতে যেটা কামাইতাম এখন তো এখানে এটা কামানো যায় না এখন তো ফির মানে ধরো চিন্তা ভাবনা দেখি ভারতে যাওয়া যায় নাকি 
পাঁচ ফুট করে দেবো এখানে মানে ধরো পোষায় না এখানে মানে যেটা কামাই দুই বছর থেকে কিছু কামাইতেছি এটা মানে ধরো যা কামাইতেছি তা কামাই খাইতেছি এটা মানে ধরো কিছু মানে বাঁচে না ভারতে যেমন দুই বছর যদি থাকতেন খায়া দায়া দুই বছর দুই বছরে দুই লাখ টাকা থাকতো এখন তো সেটা নাই আগে তো মানে ধরো ভারতে মানে ধরো এটা কাটা তার তো এখন মানে ধরো এখন সে নেই হইলো এরকম আগে তো এত কিছু না ছিল আগে যেমন মানে ধরো গেছিলাম আগে সিট মহল ছিল এটা এখন সে নেই হইলো বাংলাদেশে আগে মানে ধরো হাঁটতে হাঁটতে গেছিলাম ভাঙা দিয়ে পার হয়ে গেছিলাম যাওয়ার পর মানে ধরো ঠের আগে গেছি আগে সাত দিনে পৌঁছিলাম পৌঁছেছি মানে ধরো উপায় কি মই লাগায় মই লাগার পর মানে ধরো মাঝে কিছু ফাট্টা লাগায় ফাট্টা লাগার পর মানে ধরো ফাট্টা দিয়ে পার হয়ে যায় মাঝে একজন লোক থাকে অনেক লোক থাকে মানে ধরো কাটাদারের মধ্যে তো একজন লোক দিয়ে কাজ হতো না ওটা মানে ধরো অনেক লোক থাকে পাঁচ ছয়জন মানে এপায় পাঁচ ছয়জন উপায় পাঁচ ছয়জন এইভাবে নিয়ে যায় উনিশে আশির সময় মানে ধরো ষোলো জন মানুষ ছিলেন ষোলো জন আসছিলেন বাচ্চা বাচ্চায় আর এখানে আনিয়ে মানে ধরো লোক মানে বর্ডারের ভিত্তি মানে ধরো দালালে আনিয়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা নিছিল নেওয়ার পর রাস্তার মধ্যে দিছি সারি ক্ষেতের মধ্যে মানে এখান থেকে আপনি মানে এইভাবে এইভাবে আপনি যান মানে বর্ডার দিকে মানে রাস্তা দেখাই দিছে দেখার পর মানে ধরো বর্ডারে আসছিলেন আসার পর মানে ধরো বিএসসি তো মানে রাগা রাখি সেই গালাগালি করে গালাগালি করার পর মানে ধরো কয় গুলি করব মানে চালান করে দিব মানে সবাই মানে ধরো মানে ধরো আমিও মনত মানে ধরো অনেক আশা ছিল মানে ধরো আমি একটা মানে যদি মানে ধরো ভালো একটা ঘর উঠেতে পারতাম কি মানে ভালো কিছু করতে পারতাম মানে ভালো কিছু এও করতে পারতাম তাহলে মানে কিছু একটা হইতো আর এটা তো মানে ভাবিও তো আমি মানে ধরো এটা করতে পারতেছি না এরকম চলতেছি বাসায় ডেলিভারি করা যাবে না কারণ এখানে হাসপাতালে ডেলিভারি করলে অনেক সুবিধা পাবেন যেমন মানে যোগ্য মানে মানে যে নার্স আছে কখন কি সমস্যার নর্মাল স্যালাইন আছে মেসোকোস্টাল ইনজেকশন আছে সবকিছু পাওয়া যায় এখানে বাড়ি যদি একটা প্রসব করেন আপনি আপনার বাচ্চা যদি কোনো সমস্যা হয় দেখা যায় যে ওই মুহূর্তে বাচ্চার নাক মুখ সব বন্ধ হয়ে গেছে আপনাকে ই দেওয়া লাগে অক্সিজেন এটা দেওয়া লাগে যখন ওটা হাসপাতালে বলবেন তখন কি হবে 
তখন বাচ্চা কারো জীবন বাঁচবে আপনারও জীবন বাঁচবে হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেবেন হাসপাতালে পাশে হাসপাতাল আছে জ্বর সর্দি কাশি পাতলা পায়খানা এই এই সমস্ত রুগীগুলো আমাদের এখানে বেশি আসে এখন এই ক্লিনিক হওয়ার কারণে এরা সেবাটা পাচ্ছে যে কারণে অফিসে একটু বেশি সময় ধরে থাকি কারণ যখন কখন কার কি ওষুধের প্রয়োজন হয় সেটা ভাই পাশাপাশি বাড়ির পাশে অফিস থাকার কারণে দেখা যায় যে অফিস ছাড়াও যদি কেউ অসুস্থ হয় দেখা যায় যে তাদের দুইটা প্যারাসিটামলের দরকার তখন আমাক বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তারা ওখান থেকে ওষুধ নেয় আচ্ছা দাদু আপনি তো সিট মহলে ষাট থেকে সত্তর বছর এখানে ছিলেন এই ষাট সত্তর বছরে আপনার অভিজ্ঞতা কি এটা একটু বলেন অভিজ্ঞতা খুব ভালো ছিল না হাসপাতাল নাই স্কুল নাই বাংলাদেশ গুলি যেমন মনে করো যে ইন্ডিয়ায় আমরা বর্ডার এলাকার পাশেই থাকি সারা রাত নিস্তব্ধে ঘুমার পর ঘুমাইলাম সকালে ওটি হঠাৎ শোনা যায় যে কাটাতালের পাশে একটা লাশ দেখা যায় যে লাশটা ইন্ডিয়ান না বাংলাদেশ বিএসএরা বিএসএফেরা মনে করো হঠাৎ করে রাতের বেলায় তাদেরকে মনে করো গুলি করে মেরে দেয় ওদের পাশাপাশি যাওয়াও নিষেধ তারা তো অনেক মানে গরিব মানুষ হয়তো বা কিছু আনতে গেছিল বা যে হোক তারা কিছু একটা উপার্জনের কাজে গেছিল যখন আমরা স্কুলে গেছিলাম আমার গেইতে দেখা গেছিল যে শার্টের পিছনে কাদা লেগেছিল রাস্তা নাই বলতে যে করতে সিট মল থেকে আসছে পিছনে কাদা কিছু বলা ছিল না তখন টয়লেটে গেছিলাম বা টিউবওয়েলের পাড়ে গেছিলাম যা এগুলো পরিষ্কার করে ক্লাসরুমে বসতাম কিন্তু তারা আবার তখন হেয়ে করছিল কিন্তু এখন সেই হেয়ের মধ্যে আমরা এখন নাই অনেক ভালো আছি এখন তারাই আমাদের গুণগান করে কি ছিলেন তোরা আর কি হইলেন এখন মোটামুটি বেশ ভালো লাগে
এখানে চাকরি করার ক্ষেত্রে এখানে চাকরি করি আমরা স্বল্প বেতনে যেটা হচ্ছে আমাদের বেতন হচ্ছে যে সব মিলিয়ে ষোলো হাজার সাতশো টাকা আমি যদি কোনোদিন সুযোগ পাই বাইরে কোথাও যাওয়ার সেরকম একটা সুযোগ পাই তবু আমি যাব না কারণ এই দাসিয়ে সরা সিট মহলে আমরা ছিলাম অনেক অবহেলিত অনেক কষ্টের পরে আমরা এটা বাংলাদেশ করতে পেরেছি আমি আজকে বিকেলে আমি গঙ্গা হাটে যাবো খেলা দেখতে ছেলেকে নিয়ে যাব ওকে তো মাঝে মাঝে আনন্দ দিতে হয় ওই জন্য ওকে নিয়ে যাবো ছেলেকে খেলা দেখার জন্য ওখান থেকে ঘুরিয়ে আসার পরে তো লেখাপড়ায় বসবে ওকে রংপুর বড় ডাক্তার হয়ে যে হাড়ের ডাক্তার ওকে আমি রংপুরে হাড়ের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি বড় বড় ডাক্তার ও আমার কিছু মেডিসিনের নাম লিখে দিচ্ছে ভ্যাকসিন করে দিচ্ছে এক্স রে করাইছে তারপরে ও খাওয়ার পর ট্যাবলেটগুলো খাওয়ার পরে এখন বর্তমানে কিছু ডালে সুস্থ আস্তে 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 আমাক বলছে অনেক দিন খেতে হবে কমপক্ষে তিন চার বছর খেতে হবে তারপরে সে একটু ভালো হতে পারে আমি সব মিলে ওর ভবিষ্যতে ওকে মানুষের মতন মানুষ করব। হ্যাঁ মানুষের সেবা ধন করতে পারে এই এই দিক এই দিকে এটাই আমি চেষ্টা করবো ওকে ডাক্তারি করাবো আমার অন্য আশা নেই ও অসুস্থ আছে ও মানুষ মানুষকে ধরুন সুস্থ করতে পারে এটাই আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা আমি বাচ্চাদের সবসময় চিন্তা ভাবনা করি এই বাচ্চাগুলো যেন ভবিষ্যতে ভালো হ্যাঁ এই ভালো এবং সুন্দর এবং মনোভাব নিয়ে তারা চলা ফেরা ফেরা ভবিষ্যতে তখন বহু তারা যেন খারাপ বা অন্য কোনো বাজি নেশায় পড়ে না হ্যাঁ আমার এখানে বাজি নেশার তো আড্ডা ছিল এখন তো ওটা নয় আর বাজি নেশায় পড়ে না সবাই তখন ভালো তো এখন আমি যদি মিলে মিশে থাকতে চাই প্রতিবেশী যদি আমার সাথে মিলে মিশে না থাকতে চায় তাহলে কিন্তু কখনোই থাকতে পারবো না তো এই জন্যই আমি আশা করি যে ভারত যেহেতু আমাদের প্রতিবেশী দেশ তো আমি মনে করি যে আমার আমরা চাই তাদের সাথে মিলে মিশে থাকতে কিন্তু তারা কখনোই সেটা মনে করে কি কি না জানি না আমি এটাই আশা করি ইন্ডিয়ার কাছ থেকে যখন বাংলাদেশ হলো এখনও অনেক বলে ফের তোরা তো নব মুসলিম আমরা বলে নব মুসলিম না আমরা আগে থেকে মুসলিম এখন আমরা আগে আমরা নাগরিকত্ব ভিন ছিলাম এখন নাগরিকত্ব পাচ্ছি খুব সোনা মানুষের জায়গা রূপাও তুলন হবে না নিজের জায়গা সোনা হবে নিজের জায়গাকে স্বর্গ মনে করতে হবে সবসময়
Birdman.